Hi! Hello there mga beshies! Ngayon is gagawa tayo ng terrarium. Sa hindi nakakaalam kung ano yung terrarium, ito po yung halaman na nasa loob ng bote. First time ko po itong ginawa, kaya umpisahan na natin. First is kailangan natin ng terrarium glass. Pwede naman po kayong gumamit kahit anong jar. So, ito po yung terrarium jar ko. Yung base niya is made of wood. Then, syempre yung jar made of glass. And yung takip niya na parang bola is made of wood din. May nakita ako na medyo kaparihan nito sa SM. Pero yung base niya is made of plastic and then white yung kulay. Pero wala siyang takip na kagaya nito. Nabili ko pala ito I think sa white gold. Pero sad to say, nag-close na sila. Gumamit din ako ng decorative stone, yung maliliit, kagaya nito. Gumamit din ako ng screen. Medyo malaki yung butas ng screen na nabili ko, kaya dalawa yung ginagamit ko. Pinatong ko lang yung isa para naman hindi masyado malaki yung butas. At syempre, gagamit din tayo ng soil. Ang gamit ko pa lang soil is a mix of loam soil and rice hull. Sa plants naman, gagamit ako ng coral fern. Isa ito sa maisasuggest ko na plants para sa terrarium. Gagamit din ako ng nerve plant. Maganda din po itong pang terrarium plants. Maglagay din po ako ng dwarf na syngonium. As much as possible mga best, yung gagamitin natin mga plants is yung mga dwarf. Ito naman po is jewel orchid. Pero binili ko siya dahil dito sa moss. Pero balak ko rin siyang ilagay sa aking terrarium. Ito pala yung moss, pero hindi ko alam kung anong klaseng moss ito. So, sa mga nakakaalam kung ano ang pangalan nito, please comment down below. Gumamit din ako ng bato for decoration. Pwede din po pala kayong gumamit ng maliliit na kahoy. Before we start, dapat malinis yung ating bottle. Hugasang mabuti. So, ang una kong ilagay is itong decorative stone na maliliit. Dahan-dahan natin ilagay. Depende na po sa inyo kung gaano kadami.
sa akin parang tama na ito. Ngayon naman is ilagay na natin yung ating screen. Ang purpose po ng ating screen is para hindi ma-direct yung ating swell sa glass. Kasi if ever na mag-mist or diliga natin yung ating terrarium, maging fast draining pa rin yung ating soil. Dapat kasi yung ating soil is moist lang, hindi siya wet. Depende na rin po sa inyo kung gaano kadami yung soil na ilalagay niyo. Lilinisin lang natin ang tissue yung gilid para naman malinis tingnan. By this time, pwede nyo nang basain yung soil nyo ng water. Pero ako, hindi ko na siya binasa kasi basa na yung soil ko. Nabasa sa ulan. Siguraduhin nyo lang na ganito ka moist yung soil. After sa soil, is ilagay na natin yung ating coral fern. Dahan-dahan lang po kasi medyo fragile yung steam ng ating coral fern. Pero kalahati lang po yung ilalagay ko kasi meron pa naman po tayong ibang plants na ilalagay sa ating terrarium. Dahan-dahan lang po natin ilagay. Nasa inyo na rin po kung saan nyo ilagay yung plants. Pwede sa gitna, pwede rin sa gilid. Ngayon naman, isilalagay na natin yung ating bato. At sa kasamaang palad, hindi siya nagkasya. Kaya mga besh, maghanap po na ako ng bato. At ito na po yung bato na napili ko. Sana naman magkasya siya. At wow, salamat naman! About face! Ayan, maganda di ba? Next naman natin ilagay is ating simbunyong. Ito lang yung singonium na ilalagay ko and then pinili ko yung may ugat na.
Again, depende na rin po sa inyo kung saan nyo siya ilagay. Next naman natin ilagay is itong ating nerve plant. ay mas maganda siguro if ilagay ko muna itong bato. Ano kaya? Sige, ilagay na lang natin. So, pinipress ko lang ng dahan-dahan yung ating soil sa gilid ng bottle. And, kapag decide na po ako na hindi ko na lang ilagay yung ating jewel orchid kasi medyo madami na. And then, ito na po yung moss. Ilagay na natin. Dahan-dahan lang natin ilagay hanggang sa makover yung soil ng moss. Kinuha ko pala yung bato kanina kasi nahihirapan si Akech. So ngayon is ibabalik na natin. And then, ibimist ko lang ng konti. Ngayon is lilinisan naman natin yung ating battle. I-wipe lang natin yung medyo kumalat na soil.
Dapat malinis talaga para maganda siyang tingnan. At mga besh, ito na po yung ating terrarium. Diba? So gula pa. Mga besh, first time ko po itong ginawa. So, parang experiment po ito sa akin. So, tingnan natin for next week kung buhay pa ba siya or lumalaki ba. So, tingnan natin. At mga besh, pwede nyo siyang lagyan ng takip or pwede naman hindi. Depende na po sa inyo yan. Ayan, happy po ako mga besh sa kinalabasan ng ating terrarium. Ito po yung closer look ng ating terrarium. After one week, ito na po siya. Diba, nakaka-proud talaga. So, yun lang po. Hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye-bye!